check in 啊，枫林山庄。啊，这里这个，他们这个造景好特别啊，感觉像学生宿舍这样。好，来，都起来了。嗨，进来了，进来了。枫林山庄，两人房。外面看起来好像那种感觉学生宿舍这样，一间一间，好神奇啊、哦！有了这里比东势林场的小木屋大一点。看一下，觉得如何呢？感觉浴室有重新翻修过，<笑>只是好远而已。这里怎么那么远呢？<笑>要来吃饭了，先看一下里面，床，他加床还加棉被还要两百，也有沙发了，啊，也这感觉。蛮新的，其实感觉里面还蛮新的。你看这个都看起来都是新的、啊。嗨，早安！我们现在在惠孙林场，那现在在服务中心哦，这是能高山庄，这里现在标高七百七，那现在外面的温度几度？三十一度。听说今天台北市温度三十七度，所以我们来这边避暑，刚刚好。那这边全部都是森林哦，全部一大片树林，啊，走起来很舒服。然后尤其旁边又有北港溪，好，所以整个就是非常舒服。好，那我们要去惠树林场走一走，那就跟着我们一起走吧。我们现在在的地方啊，是他们的小木屋区哦。那小木屋区的环境非常好哎，它都是独栋独栋的。好，然后你看啊，每一栋里面其实都有很大的客厅哦，还有都是两人两两大床，是四人房。然后浴室啊，都还有这个浴缸，那个可以可以泡汤的。好，所以它是汤屋。好，哎，真的很棒哎。然后你看哦，小木屋出来之后，就是很大的这个这个树林。哼，还可以荡秋千，有草坪树林，超赞的环境哎！哎，我觉得这个真的超棒哎！它这小木屋这边就是客厅，客厅打开啊，就是绿油油的草坪，还有树林，还蛮棒的，很像那种那个，你看在美国那种一栋一栋，大家独栋别墅，赞哦！很推荐小木屋。好，那我们来认识一下惠孙林场。那惠孙林场它的腹地非常大哦，它有七千多公顷哦。那它的海拔从四百五十公尺到二四二零公尺，所以它落差很大哦。它涵盖着温带、暖温带跟亚热带三带林相。好，所以树林啊、生态啊、植物啊非常多，那很适合避暑。那我看他们步道，感觉让我觉得很像溪头。很像走在溪头。那刚刚导览大哥说，对，这里又俗称小溪头，所以是很好的避暑胜地，腹地非常大。好，那为什么叫惠孙林场？哎，其实它是隶属于国立中心大学。那在呃以前，其实它叫做能高林场，它的它的名称叫能高林场。那在一九六六年的时候啊，就是中心大学的校长来这边视察的时候，就不幸殉职。好，所以为了纪念这位校长，他叫汤惠孙。所以就把这个林场改为惠孙林场，好，那这边也有建立这个汤公纪念碑，然就是要纪念校长。那也有汤公亭，那也有汤公呃碑步道，好，所以你看到就知道说哦，原来这就是惠孙林场的历史。好，那我们了解了惠孙林场之后，我们现在就要去走它的步道了。好，那跟我们跟着我们一起走，走吧。好，那我们要开始来走步道。那我们今天走的这一条是山兰小径，那这个登山口山兰小径的登山口刚好在服务中心的斜对面，好，所以其实很方便，因为住宿区这边车子停在这边，然后直接走上来山兰小径，哈，那通常很多都会走到这个涉水步道，就是惠孙林场也是最热门的步道，因为它的步道是会要涉水过去的。好，那个石头都会止滑，呃，不会不会滑的。好，那个步道很夯的步道叫涉水步道。好，那我们现在要走三南小径。
就沿着这个指标走。哎、欸，很舒服哎、欸，真的感觉像来到溪头。哎、欸，你看他们这个很贴心，到处都可以看到很多人在这边休息野餐。你看还有做这个吊吊床，竹吊床，哎、欸，真的哎、欸，你看很舒服哎、欸，来在这边看书啊，发呆啊，睡午觉。很舒服，又很凉爽，完全都不会热，所以真的很好的避避暑圣地。所有都不想走、啊，<笑>好棒哎、欸，好棒的设计！你看竹吊床，好，继续走。好，我们刚刚走了一一段比较原始的这个山路，上来之后又到山南小径的登山口了，所以刚那个还不是登山口。那这里全长有两公里哦，两 K， 好，会先上坡哦，走这个比较原始路上坡，然后再下坡，接到下面的这个涉水步道。好，全长两公里，然后那我们开始走，慢慢走。这都原始，很原始的森林嘞。哦，它路路蛮原始的嘞，这个路。你看，都很多都是树根路，这个比较像有在爬山的感觉。哎，其实来的话，最好带一个登山杖，因为我们是还好，这几天天气又非常好，所以它没有湿滑。那不然的话，要登山杖比较好。上来了，它这个真的是名副其实的小径，山南小径，它就是弯来弯去，弯来弯去，一直缓坡，一直上去。它里面真的蚊虫很多，小蚊子，所以一定要防蚊液，或者我弄樟脑油，樟脑，这个樟树精油，樟树精油，好，继续走小径。总算到了涉水步道了，哇！我还特地换上凉鞋，要来走这个涉水步道。哇，好清凉哦！不要下下水了。好凉哦！哇！这里就是惠孙林场最著名的涉水步道。哦，真的好凉哦！很冰哎、欸，超冰的，哇，好开心哦！这是避暑好去处，涉水步道，真的要带凉鞋来，这样方便多了，耶<笑>、yeah, ，太棒了，超赞的这个步道。然后这个特地有指滑石头，好凉哦，超凉快的。你看，我在瀑布中间呢，避暑好地方，赞。
。好，要来吃午餐了。我们吃了我们的准备来的泡面，还有买的他们的卤豆干，还有喝个饮料。吃完午餐再来吃冰。哦，在树下吃泡面，很凉哎、欸。嗯，所以我们自己带泡面来，有准备哦。嗯、他们有买卖这个豆干，现卤豆干，一份六十，我可以搭配着吃。也有也有那个毛豆，也是六十，还有茶叶蛋，茶叶蛋十五块一颗，那我们就配豆干，晚餐再吃好一点。好，好凉啊、哦，真是舒服啊。吃他们豆干看怎样，卤的好像还不错。还有这个萝卜干，嗯，这是萝卜吗？然后是啊，腌萝卜。我们现在在干妈店吃完饭了，要来买这里。最招牌的一定要来买的新大鲜乳冰淇淋，来跟我一起来。来，我们来拿冰淇淋。中兴大学鲜乳冰淇淋，刚看到人手一杯，一定要买。这里，这里，这里啊！哦，一定要来买哦。一个五十五。两个一百一，开箱文，来吃一下。国立中兴大学鲜乳冰淇淋，到底有多好吃嘞？呜呼！看到人手一杯，大家都在吃这个鲜奶冰淇淋，百分百鲜奶，嗯，都有乳香哎、欸。乳香冰淇淋，不错，又不会太甜，又不会太甜。你看，哇，感觉成分百分百鲜乳成分，不会太甜嘞，好吃。嗯，尤其在树下这样子。吃，真开心。然后我刚忘了介绍这个野餐布，那是自己带来的。然后这个非常好、哦，它是雨伞坏掉了雨伞，好要把那个伞布留着，把骨头丢掉，好然后这个伞布留着卷一卷都可以随身携带，然后出来当野餐垫铺在草地上啊，或石头上面啊，或是你看拿上来当餐布，很好用，这又好洗。好、哦，推荐给大家，可以 DIY 做野餐布。好，那在这个干妈店的正对面哦，有很大片的草坪哦。那这边大家都在这边，你看休息可以野餐，还、啊、还带帐篷来呵呵，还可以在这边打球哎、欸，还、啊、真的还蛮棒的。我们去走一走，看一看。啊，这里就是大草原。那你看这里还有一个树屋哎、欸。小朋友在那边玩，然后树林里都有这个吊床哎，竹吊床，好多人在睡午觉，很赞哎。哎，这真的是树屋哎，我上去一下。嗨<笑>，这小朋友在玩，哦，可以爬上去这样子玩一下，还蛮可爱的。我不要把它弄坏好了，我还是下去好了。哦，二楼不开放，二楼不开放，不然应该爬上去从这个这样下来，限重一百八十公斤。不、哦，好，我先下去。哎<笑>、欸，我们发觉那个
草坪旁边这里有这个指标很特别哦，贵族世家交道。这个我刚有请教那个导览的大姐，贵族就是这一片我们停车那边有很多那个贵肉贵啊、哦、系列，跟肉贵有关系的这些树植物，好、哦、贵贵族，好、哦、就是同样的植物树都种在那边，然后柿子这边很多柿子树，好、哦、世家都种柿子。然后交道是后面有一大片都是种很多香蕉，不同品种的香蕉。好，那因为那边这边猴子很多，所以交道那香蕉都被猴子吃了这样子。好，不然有一个交道。好，所以这边有种肉桂，又有柿子，哈，又有香蕉，都很多，还有不同品种的，好，都可以来这边。好，好，我们又回到惠孙林场的。服务中心能高山庄了。那惠孙林场现在啊，从七月十号到八月底推出这个清凉一下，好，只要在这段时间内啊，到涉水步道的拍照，你要到涉水步道合照哦，拍照，然后上传到惠孙林场的专属 FB 贴文，那他这个贴文啊，就可以得到惠孙林场的门票住宿优惠券一张。那我们刚刚已经有在这个惠孙林场的 FB 粉砖。他们的这个清凉一下贴文有上传自己的照片了，那我们现在来换住宿兑换券哦，走，好，耶，拿到了住宿券优惠券。太棒了，我们拿到住宿优惠券了。那刚刚有问哦，他这住宿优惠券啊，哈，一张就是一间房间，然后平日可以打六折，然后假日打八折。那以他们定价为主哦。那以今天我们有介绍小木屋来看哦，小木屋原价是五千，那它平日价本来就四千嘛。但是如果持这张优惠券的话，平日来住只要三千呢。所以现赚一千，所以真的有优惠哦。那这个期限是到明年的二月十二号，所以有整整整整还蛮到可以到明年呐、啊，所以时间蛮长的。好，那我们想说把这优惠券呃回馈给我们的粉丝哦。那如果你想要这个住宿优惠券的话，呃，我们有两个名额，我们就限两个名额。那请在我们这一张这支影片，好、哦、，YouTube 影片里面留言，我要。惠孙林场住宿优惠券，好，那前两位好有留言说要住宿优惠券的前两位粉丝，我们就私讯你，然后送你这个住宿优惠券，好，那是,是很棒啊，<笑>超赞的哦，很划算哦，哈，赶快哦，看完之后记得留言说要优惠券哦，住宿优惠券，好，好，那我们惠孙林场就介绍到这边了。那这里呀、啊，真的是非常适合夏天来这边避暑哦。那尤其是最好可以的话，在这边住上一晚哦，可以吸收满满的分多金哦。好，那我们下一次影片去哪里呢？请记得继续锁定我们频道哦，还有记得要订阅订阅哦，是免费的哦，要订阅哦。好，那我们下次影片再见了，拜拜。